alaikum wa rahmatullahi Welcome to Fish English course. Today, inshallah, we're gonna learn a new, a new lesson together. Um, I will explain it a little bit in Arabic. لازم كده أشرح بالعربي مع إني ضد الفكرة دي بس except for uh, the beginners لازم مع beginner نبدأ ب a little bit in Arabic شوية عربي وبعد كده نبدأ نتدرب gradually كده we will move to uh, the step uh, in which we will speak only in English. Okay. هدف ان شاء الله ان كل المعلومه او اي معلومه بقولها تبقى كلير جدا يعني 100% تبقى مفهومه للجميع وتطلعوا ان شاء الله منها باكبر استفاده او سلسلة هنا معانا هتكون على القناه هي الانتنس او انتنس ليتس سي هير اي رايت تو Antonyms. What does it mean? إيه معنى الكلمة دي؟ طيب غير معنى إيه فائدتها؟ يعني هتفيد دي في إيه لما أعرفها؟ Great. This is a great question. ناس ما بتعلم أي حاجة تعرف هتفيدني بيه. هو في الغالب مش هتوصل يعني الفكرة تماما. لكن يعني إلى حد ما حتى وصلت لك جزء من الفكرة فأنت تحمس لتعلم الشيء ده. وهتبقى متخيل كده انت بتستفاد ايه دلوقتي وهتوصل لنتيجة ايه فتلاقي نفسك متحمس جدا طبعا مع الكيدز لا يعني التشيلدرن ممكن تعلمهم من غير ما تقول لهم انا بعلمك ده ليه وبعلمك ده ليه ودي بصراحه بتبقى احسن من حاجه يعني ما تقولهمش اصلا لكن مع الادلتس لا يمكن يتعلم حاجه معاك غير لما تقول له لا انت بتستفاد من الامر ده ايه بتستفاد لما تعلم الشيء ده ايه انسان بصراحة أنتمز دي so so simple and easy you can uh, learn it without even uh, tell you the meaning in Arabic okay let's see I will give you example uh, for example so no well known example up the antonym of up is is what for example let's see uh, give you choices like down or above or inside actually the answer is down the antonym of up is down so what does it mean antonym excellent opposite in Arabic great job thank you so much so that's why I tell you this is so easy uh, to know without any help Okay. Um, دي كانت introduction للسلسلة إن شاء الله. Uh, السلسلة كل عبارة عن فيديوز فيها three antonym uh, you know in each video. حاول عقد تقدروا إن شاء الله بعد ما تاخدوا الفيديو تبدأوا تعملوا examples from your own. تجيبوا نوت نوت بوك اكتبوا عليها مثلا فيش English words. وتبدأوا فعلا تدونوا كل كلمة بتعلموها جديد حتى if even it's simple now you can uh, يعني تستخدمها uh, uh, في أي وقت تمام بس برضه ما قلتناش ايه الفايدة اللي استفادها من uh, تعلمنا للانتنس دي بيتهيألي لو تخيلتوا حد أجنبي بيتعلم لسه اللغة وقلت له مثلا for example uh, مثلت له I act out like uh, I uh, push Um, for example, no, let's give you a simple example more than this. For example, لما أقول له أنا بمثل قدام I, I, for example, I throw the ball up. رميتها up. وبمثل فعلا قدام أن I, I throw it up. And after that, uh, he will say, yeah, أنا رميت رميت الكرة إلى الأعلى. He now, yeah, now know that how uh, uh, the meaning of up, okay? لكن ممكن بقى ااا أوجه له حكاية عايز أقول مثلاً إن في حاجة اسمها غير أعلى إلى الأعلى في إلى الأسفل أو هل إزاي؟ هم أقول له مضاد كذا هو كذا إلى الأسفل دلوقتي أو مضاد فوق تحت. فدلوقتي بعد ما عرف اصلا كلمه فوق 
فوق الكرسي فور اكزامبل اي سي يس ذا بويز او الكره فوق الكرسي without any translation من غير اي ترجمه فهو يفهم ان الكره خلاص كده فوق فهم ان ده وصف ليها عارف يعني ايه الكره خلاص هي الكلمه الجديده ليه اللي هي فوق جريت طيب لما اقول له بقى ايه المضاد فوق تحت طبعا هنا الموضوع واضح جدا هيفهم ان كلمه تحت هنا معناها ان the opposite of فوق great job I know this is a little, it's a little bit uh, you know confusing but no problem now we are uh, learning uh, the English language so our target is to know it uh, perfectly uh, the meaning of up and the meaning of down and so on the antonyms of any word that uh, we can use um, its antonym you got it thank you so much for watching Assalamu alaikum